am I? What's happening? I'm trapped in the storm? How did I get here? And where is here? Wait, there's the lighthouse. I'll be safe if I can make it there. I hope. Please let me make it there. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Life is Strange. Wir <lacht> beginnen jetzt die richtige Story. Ähm, das, was hier auf dem Kanal schon kam, Before the Storm, äh, wie man gerade sagt, äh, äh, sieht, Before the Storm. Ähm, ja, ich hoffe, das Spiel ist nicht zu laut oder zu leise. Ähm, das werde ich dann nach dieser Aufnahme mal kontrollieren. Äh, ansonsten muss ich es nochmal regulieren. Also, falls es zu laut sein sollte man mich kaum versteht, Sorry. Ähm, ich muss aber generell irgendwie noch was ähm, an meinen OBS-Einstellungen ändern, weil irgendwie habe ich sowieso Soundprobleme. Da muss ich mich noch drum kümmern. Also wenn es sich jetzt richtig scheiße anhört, dann tut es mir leid. Aber da werde ich mich noch ähm, drum kümmern. Auf jeden Fall, ähm, wir wollen jetzt zum Leuchtturm und aus diesem bescheidenen Sturm raus. Und ja... Irgendwie merke ich aber gerade selber, dass es recht laut ist. Aber wollen wir erstmal dahin. Ähm, wartet mal, ich will aber da nochmal hin. Ich kann nicht schneller laufen. Aber hier kann ich hier noch was. Das ist hier alles nicht so. Was ist hier? Ist da irgendwas? Nein, okay. Wir gehen da einfach mal rauf jetzt. Ist aber auch echt ein bescheidenes Wetter, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir jetzt hier weiterspielen. Dann interessiert mich ja schon, ähm, ja, wie die Geschichte so weitergeht mit Rachel und den anderen. Blackwell Academy 1910. Alter, Alter. Nicht euer Ernst. Nein. This feels like the end of the world. Das Blackwell. Äh, Arcadia Bay, nicht Blackwell. Quatsch. Arcadia Bay. So, jetzt haben wir es. Mensch. Wow. Alter, sieht das geil aus. <lacht> Entschuldigung. Holy shit. Oh. Whoa. Wow. That was so surreal. He famously called film little pieces of time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay. I'm in class. Everything's cool. I am okay. From light to shadow, from color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? I didn't fall asleep, and that Anybody? sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as tortured, right? And okay. frankly, it's bullshit. Shh, 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 shh. Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. Ah, I'm the, a, eh. And any one of you could do that to me. Isn't that too easy? Too obvious? What if Arbus chose to capture people at the height of their beauty or innocence? She had a brilliant eye. So, she could have taken so, another one. Yeah, I have to admit, I'm not a big fan of her work. I prefer. Okay, es ist ein bisschen Frank. komisch irgendwie gerade mit der Steuerung. He captured Alte the essence of post-war beat America, and there was so honesty komisch. about the economic conditions of the era, but a yeah. beauty in the struggle. You, you don't have beauty without a beat, which explains why Frank was careful. Look at this Jetzt crap. Haben was. Oh my God, How Leute. can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Erklärt, warum 
Frank Carroll <lacht> fotografische Muse war und die beiden, die großartigen. Ja. Axe Photographic Muse. And both were the great chroniclers of the 1950s. Also, well, sich das? Oh Gott. We've ja. all seen that iconic shot of Kerouac on the balcony. And if you haven't, shame. If anybody else looked at this. Ah, hier haben wir wieder think? unser Journal, sag ich mal. Das ist der Lehrer. Kate, Victoria. Victoria kennen wir noch aus um, Before the Storm. Das ist Max. Kate. Kate war, glaube ich, auch. Aim shame. Capturing the romantic ähm, urban dabei gewesen, meine ich. I haven't kept up with my journal as much as I should. Okay, entschuldige Now, bitte. Contrast Frank's stark Americana Alter. with Salvador Dali's Alter, surrealist photographs. So like Cocteau, he was a true Renaissance man. And his famous self-portraits are famous early examples of that truly awful word you pesky kids love so much. The selfie. And it's a great tradition, and I wholeheartedly fight for your right to self-expression. Or selfie. I should take a picture to prove I'm still here. Sorry. Plus, it's perfect for my portfolio. And I have to get my daily selfie quota. Okay, visiere die Kamera an, halte linke äh, Maustaste. Hier nach unten lasst ihr um ein Selfie zu machen. It's your turn to lecture us. Ah, okay. Based on the chapters, I have no doubt you all memorized. Okay, irgendwie ist das ein bisschen anders als in ähm der erste Teil ist es ja eigentlich nie bei ja nur vorgeplänkel gewesen. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry. I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Äh, ach so, ich muss jetzt immer die linke Maustaste drücken und dann äh, mich entscheiden. Okay, das war ein bisschen anders gewesen. I did know, but I kind of forgot. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. <laughs> Very good, Victoria. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American Daguerreotype Warte mal, Leute, ich bin hier noch so ein bisschen am, am rumprobieren, das... You can find out all about him in your textbook or even online. Ah, okay, jetzt ist ich Guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday <lacht> Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco where you'll be feted by the art world. It's great exposure and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Hat ein Blödmann. Ähm, ja, wie gesagt, war gerade ein bisschen schwierig so. Na, also. Ähm, es ist ein bisschen, muss das so sein, oder? That was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. Mm -hmm. Also, muss das so sein, dass das erst auftaucht, wenn ich mit ihr... Ist ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Ich fand das ähm, bei Before the Storm etwas einfacher. Damn, they have carbon fiber tripods here. The ball head even has a pan lock. God damn, they have carbon so, fiber tripods bitte. here. The ball head even has a pan lock. God, okay. I'm such a photo nerd. Okay, es ist ein bisschen äh, schwierig. Ich muss mich noch ein bisschen damit zurechtfinden. Ich hoffe, ihr seht's mir nach. I love seeing Mr. Jefferson's awesome photos on these magazine covers. Okay, Popwein. Brunch tot. Mit den neuesten Werken von Mark Jefferson. Zehn Gründe, eine E-Mail zu haben. Ah ja. Okay. 
Wie gesagt, die Steuerung ist ein bisschen anders irgendwie. That printer is amazing. I'd love to see how it reproduces my pictures. I could pump out a whole gallery show with that thing. When I don't suck. Someday. Okay, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das so sein muss, dass das er erst erscheint, wenn ich mit ihrem Kopf da... Also, ne, ihr wisst, was ich meine. Ist es verschwindet. Und dann... Muss das so sein? Ich habe keine Ahnung, oder ist das Spiel kaputt? Hier genauso. Es ist echt ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Looks like somebody was already working on this. Cool. Okay. Obviously Blackwell spent bank on the computers here. Hi Kate. Oh. Hi Max. Um Kate, I hope I didn't embarrass you with my lame answer. It sucks to be dragged into the spotlight. Unless you're Victoria. She's got nothing on you, Max. Well, I should get going. Yeah, me too. Talk to you later. Sure. Aww. Kate looks so sad and quiet today. Poor thing. Okay, wir gucken uns hier noch ein bisschen um. Wie gesagt, ich versuche das hier mal so ein bisschen irgendwie auf die Kette zu kriegen, aber es ist schon schwierig, muss ich sagen. I should have known. She'll have better equipment than Aua. Gut, aber wie? Oh Gott. Das ist teuer. Produkt GLT 64S. Genau wie man es von einer neuen Greenlit erwartet, ist die GRLT 64S vollgepackt mit neuen Features und sehr handlich. Sie fotografiert, was sie wollen, wo sie es wollen. JPEG-Bilder sind direkt aus der Kamera hochqualitativ inklusive einem neuen Niveau an Tiefe, Schärfe und Geschmeidigkeit. 5.299 Dollar. Nein, danke. Haben wir nicht. Achso, das hat eine L. Entschuldigung. Hatte ich nicht gerade? Ach so. Ich sag's ja, Leute, das ist... Äh... Moment. Warte, ich gehe mal hier hin. Also, das Notizbuch kann ich irgendwie nicht... Doch, da war was. Leute, es ist echt schwierig mit der Handhabung hier, also... Da nicht irgendwas. Aha. Even her school wow. books are gift wrapped. Echt schwer. I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? And people laughed. Äh. Ist echt schwierig, so. Was war hier? Oh mein Gott. Nein. Ich will das nochmal sehen. Aber wartet mal. Wir haben das, glaube ich. Äh. Moment. Leute, ich muss mich hier auch erstmal noch zurechtfinden. Das wisst ihr hoffentlich. Was ist denn jetzt das? 